लेडीज एंड जेमन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन होप यू आर डूइंग एब्सल्यूटली फाइन सो बॉयज अ वेरी लांग गैप एमेंटे बेसिकली बं रेडी रेप लेदा एलुंड कला एल बी आन द रोड ट्रिप अं मे अंदर वीडियो वस्टे आब्वियली डे उ वन टू डेसरा प्रापर एडिटी सिनेमाटिक्स तो पड़दा सारी एम जारतना अं बैग से अभी पैक अंड लगेज से अंदर चूपा मैं बं की अंड वीडियो एंटे मोडिफिकेशन आई बैक नैन टूर के लेकिन ओवराल बैक से सैटअपे वीडियो अंड ई हाव स्पेल मोड आ बैक मेरे टू थ्री वीडियो चूस्त नैन मिर्रर्स इनस्टा बं चाल मार मिर्रर्स एन इनस्टा अंकनि सो अभी मोडिफिकेशन चूपा एस्पेली मिर्रर्स चूपा सो लैट गो So boys and girls, welcome back to the Motor Vlog. And you are. <coughs> and depending on which local locations, I need to set up and visit Alwal, Kompali, Bolaram, and the country. I need to set shift in Agarbati. So yeah. And bundle a special guy. You know, Monday work actually stock exhaust. Not just one matter. Can I put stock exhaust? Lay do. I am back to SS Moto. स्टाक एनक इंस्टा अंदर तेस एस एस मोटो क्राश मोतम फक् लफ्ट सैड दी फोटो पड़ता चूँ के सो दिन तरह नीना लफ्ट क्या मल्ल एस एस मोटो को पंप मल्ल वाला एंड क्या मोतम रीप्लेस ना कोसम से अंड अभी रीप्लेस अच्छेसर की चाल टाइम पड़पन अब बड़ी पक्न पेटे अंड एस एस मोटो सैड लेक इंको सैड उपेसी नीन स्टाक इंस्टा तरवा मेल एस एस मोटो वो दिन तरह मल्ल एस एस मोटो इंस्टा इवीं वीडियो लेकिन एन क्रिप की मोतम रेडी आईन अंत चाल पार्ट्स वे उ बंवी अभी सोर्टेसर की चला टाइम अन सो दिश मई न्यू हांग स्पाट ताजा टिफि सो एपड़ा अच्छा सो या मोहन सर्वीस ई ग्रिप मारपेक इदेमो मंजुदी पातक अन्ट अं सर ग्रिप अंदर इप्ड इंका चपाने इंका अंदर ट्रिप की मोतम मोतम रेडी आईपोना इंक रेपा सो या नैन मे बं आपे मोडिफिकेसन चूपन सो इक ग्रउंड क्या सो बेटर इकड़ा सो नी प्रति सारी मिनीम का मोडी अंदर तेलो ऐक्सरी बेटर नैन का सारी इट इज लुकिंग वेरी लवडन ना बं सो अद मे अंदर चुप्त नैन सो फ्रंट ना स्टार्ट एम मोडिफिकेशन चेपे फस्ट कग्जुलरी लांस उ को इवे हेजे जीवी आग्जुलरी लांस अन्ट अरउंड फाइव थौज रूप पड़ना है अं दिन हॉलडर इधर जाना दि हॉलडर दिन मेरी लीव वस्ट और वेल मन फाग एम उड़को दी फिटर अंटर फाग फिटर अंटर लेकिन यो फिटर अंटर को मंदरकर दिन तरह द मोस्ट इंपारटे थिंग इज दिस नैपोलियन टनाक्स मिर्रर्स फ्रम प्रईमो कस्टम्स अन्ट सो इंस्टा पेज प्रईमो कस्टम्स डाट इन उठे चूँगी वाल दर उन्मा मिर्रर्स अब्सल्यूट स्टील डील सिक्सटी और सैवी हंड्रेड रूपी का एंटे नैन रायल एनफी कूजना यूजुअल सो बेसिकली मिर्रर्स त्री लें कन सो ब्लैंड स्पाट चाल तक उ सो ओवरटेक् चाल ईजी कन्मा मिर्रर्स अंड अपार्ट फ्रम दट वी आलो हाव बोबोदी मोबाइल हॉलडर वाल स्पासर चेसर आब्वियली दिन तरह एंटे चारजर अन्ट फोन की चारजिंग बेटा लेको गोपुर चारजिंग बेटा इधर गोपुर अमौंटन फ्रंट व्यू का लेकिन बैक व्यू का अंकोल गोपुर ने चारजिंग आन दू अं दीन टू यूएसबी उन्ट दी दी पंपे चारजिंग अंदी 
అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీ అందరికి తెలుసు పెయింట్ వేయించిన కస్టమ్ పెయింట్ స్కీమ్ సో ఎవరికైనా బండికి పెయింట్ వేయాలంటే సాబు స్పెక్ యూనో వేట్ టెక్స్ట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సాబు స్పెక్ మెసేజ్ చేస్తే మేము గుడ్ ట్యాంక్ కస్టమైజ్ చేసిస్తాం అనమాట ఫుల్ బాడీ పెయింటింగ్ కూడా చేస్తాము అండ్ దాని మీద మళ్ళీ పీపీఎఫ్ ఉందన్నమాట నేను ప్రైజెస్ ఏం రివ్యూల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ప్రైజెస్ చెప్తే మళ్ళీ ఇంత ఖర్చు పెట్టినావా అంత ఖర్చు పెట్టినావా అని కామెంట్స్ చాలామంది ఏడుస్తారు అనమాట అందుకని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకుంటున్నా అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ యూ కెన్ ఆల్ సీ ద ఎస్ఎస్ మోటో టూ ఇంటూ టూ ఫుల్ సిస్టమ్ అనమాట అండ్ చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఈ టూ ఇంటూ టూ ఫుల్ సిస్టమ్లో మధ్యలో ఈ పైప్ ఎందుకు ఉందనమాట హెచ్ పైప్ అంటారు దీన్ని బేసికలీ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనది పార్లల్ టూ ఇంజన్ అనమాట సో ఒక సిలిండర్ ఫైర్ అయినప్పుడు ఇంకొక సిలిండర్ కిందకి వెళ్తుంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దీనిలో వెళ్తున్న ఎయిర్ సక్షన్ తీసుకొని దాంట్లోకి పంపిస్తుంది సో దట్ ఇట్ బ్రీత్స్ వెరీ ఈజీలీ అనమాట సో దీంతోనే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ బిహెచ్పి బంప్ వస్తుంది ఆ బండికి దాని తర్వాత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్రాష్ గార్డ్ ఉంది ఓవరాల్ బండి అంతా పీపీఎఫ్ అయి ఉందన్నమాట ప్రతి ఒక్క పార్ట్ పీపీఎఫ్ అయి ఉంది అండ్ బోబు అది కూడా పీపీఎఫ్ అయి ఉందన్నమాట అందుకే అట్లా ఉంది అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆన్ ద బైక్ ఇస్ దిస్ ఎస్ఎస్ మోటో వాల్ కస్టమ్ చేసి పంపించినారు నాకు ఇది టైల్ ర్యాక్ అండ్ షాడల్ స్టేజ్ దే డోంట్ సెల్ దిస్ కాకపోతే ఏంటంటే నాకు వస్తామని చెప్పి మళ్ళీ చేసి పంపించినారు అనమాట వీళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు అది నమ్మట్లేదు బేసికలీ సో నా యాక్సిడెంట్ అయినాక ఇలా ట్రిప్ అంతా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా నాకు ఎంత స్పాన్సర్ చేసినారు సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదంతా డ్యామేజ్ అయింది కదా అప్పుడే ఒకటే ప్యాకేజ్లో ఇది కూడా పంపించినారు అనమాట అండ్ దీని తర్వాత బండ్లకు అనిపించడానికి ఉన్నాయి ఆబ్వియస్గా ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉన్నాయి ఎల్ఈడి ఫ్లాషర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ మొత్తం సెటప్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాగ్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట వెనక టాప్ ర్యాక్ ఏం లేదు జస్ట్ ఇదైతే ఉంది బేసికలీ దాని తర్వాత ఏమైనా చూడాలి మనం బ్యాగ్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడైతే నేను రెండు సైడ్ శాడిల్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నా వయాటెరా నుంచి అది స్పాన్సర్డ్ కాదు మీ అందరికి తెలుసు అది నాకు చిన్న క్లిప్ ప్లే చేస్తా ఇంకా రేపటి నుంచి ఏదో రైట్ స్టార్ట్ అయ్యాక మీకు తెలుస్తుంది ట్యాంక్ బ్యాగ్ అయితే ఏం లేదు నా దగ్గర సో ట్యాంక్ బ్యాగ్ కూడా నేను తీసుకోవాలి ఒకటి అండ్ మొన్న నేను మొత్తం లెక్కేసిన అనమాట మొత్తం మోడిఫికేషన్స్ ఎంత అయినాయి బండికి అని చెప్పి అరౌండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ల్యాక్స్ అయింది అనమాట సో ఫోర్ ల్యాక్స్ బైక్ అండ్ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ లఫ్లీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఇంకా అండ్ ఇంజిన్ పాలిషింగ్ అదంతా నేనే చేసిన అండ్ ఎస్ఎస్ మోటో కూడా నేనే పాలిష్ చేసిన వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ టైం లేకుండే సో యా మిగతా విషయాలని అయితే నేను బండి మీద వెళ్తూ మాట్లాడదా ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెప్పేవి సో రేపు అయితే మన రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే సౌత్ ఇండియాకి వెళ్తున్నాము స్టేట్స్ అయితే నేను ఇంకా రివ్యూల్ చేయను యాక్చువల్లీ నాకు మొత్తం సౌత్ ఇండియా అంత ఒకటేసారి ఫినిష్ చేయాలనుంది బట్ దాట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆబ్వియస్లీ అంత లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం రోడ్ మీద చేయలేమన్నమాట అట్లీస్ట్ నేను చేయను సో ట్రిప్లో మీకు ఏమేమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో డెఫినెట్లీ కామెంట్ అయితే చేయండి ఈసారి అయితే డెఫినెట్గా చేస్తాను నేను అండ్ చాలా మట్టికి అయితే నేను టెక్నికల్ వీడియోస్ ఈ మధ్య ఏం చేయట్లేదు అండ్ మీ అందరికి తెలుసు మీ అందరికి నాలో నచ్చేది అది బేసికలీ ఐఎమ్ వెరీ టెక్నికల్ సౌండ్ అండ్ మీ అందరికి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటా కానీ సో ఈ మధ్య ఏంటంటే మొత్తం సటిల్ సటిల్ వీడియోస్ అయిపోతున్నాయి నేను అంక్లిష్ టైప్ వీడియోస్ అయిపోతున్నాయి నార్మల్ బ్లాగర్స్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ట్రిప్లో యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కెన్ గివ్ నేను ఇస్తూ ఉంటా మీకు మీకు ఏమైనా టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు డెఫినెట్లీ కామెంట్ డౌన్ చేయండి సో ట్రిప్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ యూనో ఇక్కడ కామెంట్స్ చూసి నేను మీకు చెప్తా ఉంటా బెటర్ దాట్ వే జస్ట్ కెడింగ్ సో మీకు ఏమైనా టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఏమైనా ఉంటే మీరు డెఫినెట్లీ కామెంట్ డౌన్ చేయండి నేను ట్రిప్ లో అన్ని మీకు ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్కటి లేక రెండు రెండు అట్లా క్లియర్ చేస్తూ ఉంటా అనమాట అండ్ ఇంకొక పెద్ద విషయం ఏంటంటే నా మైక్ ఒక చిన్న కన్వర్టర్ వస్తుంది అనమాట అది ఉంటేనే బండి ఆడియో రికార్డ్ అవుతుంది కొత్తది అది ముందు రోజే వచ్చింది అండ్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది ఇరిగిపోయింది అనమాట సో దాని తర్వాత నేను పాత కన్వర్టర్ వాడుతున్నా ఈ పాత కన్వర్టర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే విండ్ నాయిస్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం క్రాకల్ అయిపోతుంది సౌండ్ అంతా మీ అందరూ నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసి ఉంటారు సో నేను ఏం చేసినా అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ట్రిప్కి నేను వెళ్తున్నాను అక్కడికి ఆర్డర్ పెట్టినా సో విత్ ఇన్ టైం ఇఫ్ ఐ రీచ్ దర్ అక్కడ నుంచి మంచి క్వాలిటీ సౌండ్ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడైతే ఒక క్వాలిటీ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవుతుంది ఐఎమ్ రియలీ సారీ అండ్ దానికి ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ డెలివరీ టైం కూడా ఉంది అట్లా అనమాట
అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తాం మీ అందరికీ చాలా మందికి తెలుసు తెలియదు టూ టైప్స్ ఆఫ్ త్రాటల్స్ ఉంటాయి అనమాట యాక్సిలేటర్లో రైట్ బై వైర్ ఉంటుంది అండ్ రైట్ బై కేబుల్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ బై వైర్ అంటే బేసికలీ దీంట్లో కేబుల్ ఏమి ఉండదు మీరు ప్రతిసారి మీ బైక్స్లో కేబుల్ రీప్లేస్ చేస్తారు కదా సో ఇది నాది రైట్ బై కేబుల్ అనమాట సో నార్మల్ కేబుల్ మీ అందరికి తెలిసిందే ఒక స్టీల్ బ్రేడెడ్ కేబుల్ వస్తుంది అది మన యాక్సిలేటర్ దానికి వెళ్తుంది ఇంజిన్కి సో అది పుల్ చేసినప్పుడు అది మొత్తం పుల్ అయ్యి మెకానికల్గా మొత్తం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో రైట్ బై వైర్ అంటే ఏంటంటే సో బేసిక్ రైట్ బై వైర్ అంటే ఏంటంటే బేసికలీ జస్ట్ ఒక సెన్సర్ ఉంటుంది అనమాట దీని లోపల సో మనం ఎంత త్రాటల్ ట్విస్ట్ చేస్తున్నాం అని ఆ సెన్సర్ తీసుకొని ఈసీయూకి పంపించేస్తుంది ఈసీయూకి పంపించిన తర్వాత ఈసీ ఎంత యాక్సిలేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంజన్కి పంపిస్తుంది అట్లా యాక్సిలేటర్ అనమాట రైట్ బై వైర్ బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే కేబుల్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఎక్కడ స్టాండ్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బండి ఎక్కడ ఆగిపోదు కేబుల్ ఎక్కడ తెగిపోదు ఆబ్వియస్లీ మెకానికల్ కాబట్టి అది ఎక్కడ ఒక దగ్గర తగిలి ఒక ఈవెన్షియల్ అనేది ఖరాబ్ అయిపోతుంది కానీ రైట్ బై వైర్లు అది ఉండదు అనమాట అండ్ అందుకని ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ మన క్విక్ షిఫ్ట్కి అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మొత్తం ఎలక్ట్రానికలీ కంట్రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ద సెన్సెస్ టు వర్క్ టుగెదర్ అట్లా అనమాట సో మీ అందరికీ అదొకటి తెలిసి ఉంటుంది ఈరోజు అండ్ అండ్ టూరింగ్ వీడియోస్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి అవే వస్తాయి ఇంకా సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సైడ్ ఐల్ సియాల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బై బాయ్స్